Jean Bocalon, reeleito prefeito de Rio Branco. Vamos falar com ele? Prefeito já está aqui nos ouvindo. Bom dia, seja bem-vindo à programação da CNN Brasil. Bom dia, Carol. Bom dia, Pedro. Um prazer muito grande poder participar pela primeira vez aí da, da CNN. A primeira de muitas, viu? O Pedro Duran <risos> conseguiu esse contato aqui para a gente, para essa conversa ao vivo. Parabéns pelo resultado aí em Rio Branco. Obrigado. Vamos então falar um pouquinho, há pouco lhe apresentamos como um pupilo de Jair Bolsonaro. O senhor mudou de partido nesse ano, foi para o PL do ex-presidente Jair Bolsonaro. O senhor considera que ser um pupilo de Bolsonaro lhe ajudou nesse resultado? Olha só, não é questão apenas de ser um pupilo, mas ser uma pessoa que defende os princípios cristãos, que defende a família. Quero dizer que eu já sou da antiga arena, lá no Paraná, eu estou no Aca, 37 anos, mas vim para o Aca com 33 anos de idade, e fui, era da antiga arena lá no Paraná, então eu sempre fui direita, é, fui eleito prefeito aqui no município vizinho da capital por três vezes, e uma das vezes foi exatamente pelo PDS, né? e as outras duas vezes foi pelo PSDB, mas eu sempre me considerei direita, então a minha identificação com Jair Bolsonaro foi logo de cara, porque ele teve uma postura como presidente da República, uma postura muito parecida com aquilo que eu sempre, eu sempre sonhei, sempre tive, né? porque eu fui prefeito em Acrelândia em 93, 95, depois voltei em 2000, 2004, 2005, 2006, quando deixei a prefeitura. Então, nesses três mandatos que eu tive lá, foram três mandatos trabalhando, cuidando muito bem da coisa pública, sem interferência do legislativo para poder gerir a coisa pública. É, nunca tive um problema com a justiça, graças a Deus, minhas contas todas aprovadas, e assim eu estou fazendo aqui em Rio Branco, fiz aqui em Rio Branco também. Então, a nossa identificação é muito grande em função é, do nosso conceito e de aplicação também desses conceitos na coisa pública. Venho da iniciativa privada, e na iniciativa privada é, também se trabalha com verdade, não se trabalha com mentira, não se trabalha com enganação, nem com, nem com balcão de negócio. Eu acho que isso é que fez nos chegar na Prefeitura de Rio Branco. E agora evidentemente, nós tivemos um apoio muito grande dele. Esteve aqui por três dias, né, passou o aniversário dele, da esposa dele aqui em Rio Branco, através do senador Márcio Vittar, que é muito amigo dele, né, e aí a gente estabeleceu uma relação bastante próxima. Lembrando que em 2018 eu também fui candidato pelo PSL, também do lado dele. Então, a nossa identificação é muito antiga, é em função exatamente das bandeiras que defendemos. A outra questão é a questão de defender a bandeira é, a, a bandeira do, do patriotismo, eu não abro mão disso, estudei o SPB, sou um homem que a, a gente precisa primeiro defender é, a sua, as cores de onde você mora, né? defender o seu, a sua casa, defender o seu município, defender o seu estado, defender o seu Brasil, o seu país, e nós somos também patriotas. Então, eu acho que muita coisa nos identificou, e é por isso que a gente andou junto esse tempo todo. Temos, eu tenho nele um, um, um grande homem, um grande presidente, para mim o eterno presidente, que realmente fez a coisa mudar. Mudou muito é, o conceito de gestão pública no Brasil quando ele foi presidente. A gente fala sobre Rio Branco, não tem como a gente deixar de lado o que aconteceu no início do ano. A cidade foi uma das que tiveram toda a sua área inundada pelas chuvas que atingiram o estado do Acre, uma tragédia, a gente mostrou aqui de perto na CNN... E isso também traz uma reflexão sobre o futuro. Como evitar que esse tipo de tragédia volte a atrapalhar a vida de quem mora em Rio Branco, de quem mora no Acre? Sei que o senhor tem uma boa relação com o governador Gladson Camelli. É possível garantir que quando o senhor entregar a prefeitura, depois desse segundo mandato, daqui a quatro anos, o Acre e especificamente a capital Rio Branco vai ter muito menos chance de chorar a, a, a perda das vítimas e também das casas, das pessoas que são atingidas por essas chuvas? Você está preparado para as chuvas do ano que vem? Olha só, Pedro, eu sou o único prefeito que pegou três grandes alagações. 
a do ano passado foi a pior delas, porque não encheu só o rio Aca, mas encheram também os igarapés, que a gente chama aqui, que são os riachos, né? é, afluentes do, 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 do rio Aca. E tivemos a maior, a maior enchente, mas nem por isso a população sofreu tanto, não tivemos nenhuma vítima nessas três alagações, grandes alagações que nós tivemos aqui, nenhuma vítima fatal, graças a Deus. Foram apenas é, perdas materiais, mas que a prefeitura também, com recurso próprio, é, implantou o programa Recomeço, onde a gente devolveu geladeira para as pessoas, devolvemos fogão, é, cama, guarda-roupa, é, colchão, não deixamos faltar o atendimento humanitário a essa população de jeito nenhum, sempre com recurso próprio e um pouco também que acaba chegando depois de um bom tempo do governo federal. O, 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 a, a ajuda do governo federal sempre é um pouco mais demorada, mas a prefeitura fez todo esse trabalho e a gente vai continuar com esse trabalho se houver novas enchentes. É claro que haverá mas acontece que nós temos aqui também um programa de habitação, onde a gente vai retirar as famílias que estão na cota de início da alagação, que são 14 metros, e vamos até a cota de 15 metros de altura. Então, essas famílias que sofrem, as que mais sofrem durante as alagações, na cota de 14, 15 metros, serão retiradas e serão levadas para as duas, mais de 2.100 casas e apartamentos que estamos construindo já. Iniciamos agora e vamos encerrar, se Deus quiser, no final de 2015. Prefeito Tião Bocalon, mais uma vez, obrigada por essa... Obrigado. Perdão, 2025, não 2015. É. Combinado, combinado. Aí o, o prefeito Tião Bocalon é. já trazendo um pouco do que esperar desse novo mandato agora renovado depois desse primeiro turno das eleições municipais. Mais uma vez, parabéns, prefeito. Um bom trabalho aí em Rio Branco e canal está aberto, viu? Até uma próxima. Boa. Obrigado, obrigado de coração. Quero dizer que a população de Rio Branco votou em função de uma série de coisas. Apoio do governador Gladys Camilli, apoio do presidente Bolsonaro e também do trabalho que a gente tem e da esperança. 800 milhões de obras deste ano para o ano que vem para serem encerradas. Então é isso, um abraço a todos, fiquem todos com Deus. Estaremos sempre à disposição aqui. Sempre vamos continuar conversando. Prefeito Tião Bocalon, obrigado. Você sabe, Carol, que é curioso, obrigado, né? Porque Pedro. o Tião Bocalon, ele tem o chapéu, igual o Fuad Noman, lá em Belo Horizonte, tem o suspensório. São marcas registradas. Não, pois né? é. Colocaram aqui na, na, no nosso telão a foto do Tião Bocalon sem o chapéu. Sem o chapéu. Eu falei, poxa, mas será que ele vai conversar com a gente ao vivo sem <risos> o chapéu? Ninguém vai reconhecer. Exatamente, mas pronto. Ele cumpriu aí a sua tradição, estava com o chapéu para essa conversa.